Hey everyone, welcome back to Accountancy Easy Learn. I am Darshana Hegde here to teach you Accountancy Easily. Hello students. Ivattu nanu second PUC Accountancy midterm exam ina pattern ana thakondu bandhi dini. Andre nani li ivattu nimge yaavella rithiyali question galna kail tare hagene yaavella chapter na yaava yaava rithiya question galu important hive. Yaava section ge yaava question galu important hive. Iu galna heado dikhe bandhi dini. मैडम नहीं सेकेंड पी यू सी मेले वीडियोस अपलोडे अहलस्ट जनर कंप्लें बट स्टूडेंट्स नान आलरे सेकेंड पी यू सी आलमोस्ट आल टापिक फिनिश्दी आल कूड़ा वर्ष सिलेबस् कूड़ा अल्लाई आगदे अरे नम अकसी वर्ष दिन वर्ष के सिलेबस् चेंज आगोद सेम ब्लू प्रिंट मत पैटर्न अल्लाई आगोद्र नहीं आलरे अपलोड आगे वीडियोस खंडित रेफरबूद नहीं इले के का चानल नेम क्ली चानल वसीटे अली प्ले लिस्ट से अंडर एला रीतिया चाप्टर वैस मत से वैस प्ले लिस्ट अद्रे इन हेल्प आगबूद निम्ला मिड टर्म एक्साम इन स्टार्ट आगता है मिड टर्म एक्सामेशन यू स्टेट लेवल नड़योद आलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल नडस्तर प्रतियो डिस्ट्रिक्टी बेरे बेरे तरह क्वेश्चन पेपर बेरे बेरे तरह टाइम टेबल ना आस ए हॉल अंद्रे के डिस्ट्रिक्टी अंत डेट प्रकार सिलेबस चेंजस् सो नान जनरल इशु सिलेबस अंत तपे सो निम्म डिस्ट्रिक्टी बेरे बेरे तरह सिलेबस अंदर आलमोस्ट इतने बट वन चाप्टर एर चाप्टर हे कड़मे अथवा बेरे वो चाप्टर को चाप्टर तेदीबा सोरवर अनुकूल के अंदरवर आ डिस्ट्रिक्ट अनुकूल के तक आगाम नडसोद्रा इले नान आस ए हॉल हेल्ता अथवा इे बीते फिस्सि हेल्ता बट नानी तंदी पैटर्न ऐन सो इला क्वेश्चन चाप्टर नानु इंपारटेंट क्वेश्चन तक बंदी इत खंड केतर अरे इिष्टू क्वेश्चन इंपारटेंट क्वेश्चन एंड नानी हेल्ता कारवार डिस्ट्रिक्ट अरे उत्तर कन्ड डिस्ट्रिक्ट सिलेबस् मत अल पैटर्न हेल्ता बट पैटर्न कड़े सेम पैटर्न क्वेश्चन केतर एंड उत्तर कन्ड डिस्ट्रिक्टली अक्टोबर सेकेंड वीक हीगे एक्साम स्टार्ट आगोद्र स्वल्प जास्ती सिलेबस इन केस निम्हे सेप्टेबर एक्साम नड़ीता है सिलेबस स्वल्प रिडक्षन इशो सिलेबस को निम्बिटे निम्बिवंत सिलेबस ये निम्हे यहाँ एक्साम स्टार्ट आगते अंत नमें कमेंट बॉक्सली कमेंटी तलसी सो तड़ेने वन से स्टार्ट नो मोदी के ना पैटर्न हेगी अंत नोड़ इले ब्लू प्रिंट अंत नान तक याके तक अरे आगे हेदे इूस्ट्रिक्ट वैस इोद्रे अ प्रति डिस्ट्रिक्टे बेरे बेरे इोद्रे चाप्टर इशे क्वेश्चन केतर अवंत ब्लू प्रिंट सो नावेमण जस्ट इंपारटेंट आ चाप्टर येल से इंपारटेंट है ये क्वेश्चन केतर अल्कोण सो आवे प्रिप्रेशन स्वल्प ईजी आगते ओके सो मोदी के पैटर्न इन नहीं आलरे फस्ट इयर एक्साम नोड़ी अदे पैटर्न आनुअल एक्साम ऐन पैटर्न बरतल सेम पैटर्न मिड टर्मी कूड़ा केल्तर सो हेगी है मोदन वन मार्क्स टेन क्वेश्चन याद एंटू क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टू मार्क्स एंटू क्वेश्चन केतर ये ईदे आंसर सिक्स मार्क्स सेवन क्वेश्चन केतर ये नाक के आंसर हाँ ट्वेल मार्क्सली कूड़ा सेवन क्वेश्चन केतर ये नाक के आंसर इन फैव मार्क्स पी ओ क्यू से क्वेश्चन केतर ये एर के आंसर सो नि हाद वर्ष आनुअल एक्साम चॉयस एक्स्ट्रा को सो इले टू मार्क्सली टेन क्वेश्चन सिक्स मार्कली एट् क्वेश्चन केतु ट्वेल मार्क्सली एट् क्वेश्चन केतु फै मार्क्सली फोर क्वेश्चन केतु बट वर्ष आ रीति इंत आलरे पी यू बोर्ड नोटिफिकेशन बंद है सो वर्षद मोदू मोदू यी केतो अरे एक्स्ट्रा चॉयस को मोदल पैटर्न एक्साम पैटर्न निम्हे क्वेश्चन केतर 
ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆದರೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಸ್ಕೋರು ಬೇಕು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮ ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗಾಯ್ತು ಈ ಯಾವ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ತೆಗೆದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಎನ್ ಪಿ ಒ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಥೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಲಿ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಥೇರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಾಗೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ ಪಿ ಒದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿನೇ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು
ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಎನ್ ಪಿ ಒ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವೆನ್ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂದರೆ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಮೂರನ್ನು ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಪಿ ಒ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪಿ ಒ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಡೌನ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ವೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಆನ್ಸರನ್ನ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಓ ಪಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪಿ ಓ ಕ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಐದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರಿಂದ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವೇ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇವೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಈಸಿ ಇರೋವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಂದಾನೇ ನೀವು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸೇ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದಂದರೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹಾಗೆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೊ ಈ ಮೂರು ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೇನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಂದನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೇಷ್ಯೋಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಗೇನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿರತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಎ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಎ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೇಳೋದ್ರಿ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ ಇಂದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಾನು ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇದಂತೂ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗಾಗ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೊಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇವೆ ಏನದು ಒಂದ್ ಮೊದಲನೇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ತರದ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಈಸಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಕರೆಕ್ಟ